。都说婚姻是避风港，谁结婚谁成家不是为了过个踏实日子呀？这话就是放屁！都想避风，谁当港啊？可能大众对我的认知觉得我长这样一个脸就应该是萌萌的、柔柔的才对，但其实我从小就骨子里还是很刚的。忘了自我介绍了，我叫江宇，江河的江，宇宙的宇。你好，江宇，我叫陆陆山。新年快乐！新年快乐！电影以年为单位的恋爱，很真实的，却记录了情侣之间从一开始很热烈，到慢慢平淡的这样的一个过程。陆陆山和江宇嘛，他们两个人其实都是北漂。跨年夜不太好打车吧？嗯。那要不我上你一段？跨年夜的那一天相遇，算是一见钟情。开始还挺甜的。但后来，因为各自工作上的压力，有一些误会，长时间的一个缺乏沟通。你是不是觉得全世界就你创业的事儿最大？你有没有想过我也有我的难？我做的所有的一切都是为了给你你想要的生活，这件事有错吗？我要的是安全感，你懂不懂？两个人都努力过，但是又都攒够了失望，然后就想到要放弃。干嘛去？两个人争吵吵架的戏，可能很多人都会有共鸣，所以你都觉得就是发生在你身边的，好真实。我也是北漂，只三岁到北京上学学舞蹈。考学前那个期间那一年，我是住在招待所里面，他会放那种上下铺，可以住四个人，呃，一一个床位费是五百块钱一个月。哦，我考上中戏了，就毕业即失业的感觉。上学的时候，我每天心里最大的事就是把这个作业排好。从来没有想过我，我我怎么能拍上戏？所以毕业之后一下就傻了，很久都没有戏拍。然后租房子啊，然后吃饭啊，都是开销。然后需要家里人给生活费的时候，心里很慌。你即便拍上了之后，杀青那一刻你就失业了，这一个反复失败的过程，就真的觉得很飘。让我更加能承受失败，我觉得，因为我长得有点显小，出道前几年的时候一直是演一些活泼可爱的角色，在演偶像剧的时候我会有别扭的感受，因为很多台词我不相信。《刀客家族的女人》吧，里面演明月，第一次演一个飒一点的，有很多骑马打枪，很刚。就是硬豁着出去，感觉是突破了自己。我在演《三十而已》的时候，很多情境和台词和对手戏，真的扎到你心里的。观众和市场的反馈也证明，其实我是适合接现实题材。我妈妈对我挺严格的，上小学我考试低于九十五分都会挨揍。也很很独立，要支撑起整个家。从小我就看到这样的形象，我就觉得好像我也应该是那个样子。我真的到目前为止都没有接到一个跟我契合度特别特别高的角色。我没有乔三立那么能忍。然后钟小琴也是，她前期的状态不太有主见嘛。我我其实一直特别想演一个律师，律师一定都是头脑很清晰，然后反应很快。我觉得我具备其中的一些素质。<笑>我认定的事情，我还是挺坚持的。我马上三十四了，我没有年龄恐慌。其实我更想尝试更多，我反而觉得现在可能比之前更好的时刻。